，你都听了什么了？我什么都没有听到，什么都没有。你要敢把今天的事说出去，我就打死你！哼，妈，就他那个胆子，他敢说出去吗？把厂放下去，赶紧滚！你都听我们说话。是。我有办法了，什么办法？什么办法？我记得林一龙他妈有一个林家的专属公章，就藏在老东西的保险柜里。只要我们把那个公章弄到手，这样我们就能伪造他妈的遗嘱。不管林一龙是不是林家的继承人，我们都能把他赶出去。可是我们已经被赶出林家了，怎么回去拿公章啊？对呀。你们现在回去，那李一龙他会防着你们。咱们家不是有一个吃干饭的吗？让他去就行了。你说程英雪那个废物，啊，他能做什么呀？他连个端茶倒水都做不好。只要让他趁林一龙不在家的时候去偷就行了。反正抓到的是他，又不是我们。你的意思是？借程映雪的手，把公章偷回来，帮咱们拿回公章。没错，他在咱们家白吃白住这么多年，总该为咱们做点什么吧？那他能愿意啊？偷人家的东西被林一龙逮到，那不得坐牢？他敢不答应？他要是不答应，咱们就把他赶出去，让他无家可归。要是他真被抓到了。那只能怪他运气不好。对，让他去干，别脏了我们的手。程映雪，过来。程夫人，什么事啊？我们月月有个东西落在林家了，你去帮他拿回来。什么东西啊？就是一个公章，在书房的保险柜里。是什么样的公章呀？要是很重要的东西，你。你还是自己去拿吧。你废什么话呀？我们月月让你去你就去。你在我们家白吃白喝这么多年，让你办件事你就办不好。好吧，我去。哼，这还差不多吧。这是林家的大门钥匙，赶紧去吧。哎，我现在就去。现在咱们在家等着就行了。我总担心会不会出什么问题啊？怕什么？要是他被抓了，我们不承认就行了，就当是陈映雪贪图林家的财产，自己去偷的，和我们没关系。还是我女儿聪明。嗯、那当然。二六零七。哎，就是这里。好福气呀、啊，嫁的真好。这保险柜在哪呀？我还是一个一个房间找吧。哎，这里也没有人呢。哎，林家怎么会有一个男人在？不是说林家就剩月月和他肚子里的孩子了吗？难道说月月又交了一个男朋友？怎么轻易就被人家看了？我还是个处男呢。喂，啊，那你先说。嗯，啊，还是你先说吧。哦，你是什么人啊？你好，我是程映雪，是程月的姐姐。程月的姐姐？你是程家人啊？你来干嘛？是程月让你来的吗？是的，月月让我来帮她拿点东西。拿什么东西？这林家怎么会有他的东西？他说是一个公章，就在林家的保险柜里。你说什么？哎，拿什么公章？哎，你放开我！你抓疼我了！你回答我！真的是程月让我来拿公章的！哎，你放开我！你是谁呀、啊？你跟程月什么关系？程月没告诉你我是谁吗？你跟程家是什么关系？没有，我不认识你是谁。好一个不知死活的程月
，被我赶出去了，还派人来偷公章。哎，什么叫偷呀？月月这还怀着孩子呢，你凭什么把他赶出去？你是谁呀？你听好了，我叫林一龙，林家唯一的继承人，林家的东西和他一点关系都没有。什么？你就是林一龙。刚才我在家听到程夫人和程月说要找人做掉林一龙，难道就是他吗？没错，我就是林一龙。没经过我的同意，来我们林家就是偷。我要把你送到警察局。走，给我去警察局。哎，你听我解释呀！你放开，我真的没有偷你公章，放开我！姓程的没有一个好东西。是，去警察局解释吧。你松开我，你松开呀、啊！你怎么会有这个胎记？这个胎记哪里来的？哎呀，你松开！这个胎记我打小就有。打小就有？我问你，你是不是在小博士幼儿园上过学？你怎么知道的？你小时候是不是喜欢吃橘子味的棒棒糖？他们给你起外号叫小橘子。哎，你是怎么知道的？你到底是谁呀、啊？我是小龙啊，在幼儿园我们是最好的朋友，我每天都给你带橘子味的棒棒糖，我还给你起外号叫小橘子，我还说，长大了我要娶你。小龙，你是小龙，我记得，我记得你。哎呀，我记错人了，我记错人了。你怎么回事？哎，对了，我找了你好多年，你怎么会是林家的人呢？我一直是林家的人，自从你搬家之后，我一直在找你啊。几年前我打听到你，你是程家的小姐，我没忍住，就上门提亲了。没想到我认错人了，把你认成了程月。什么？原来是这样。我说呢，原本那么善良可爱的小橘子，怎么可能是程月这样蛇蝎心肠恶毒的女人？我和她说小时候的事情。他都不记得，原来是找错人了。都怪我不好，事情没有查清楚，把事情变成了这样。其实不怪你，我只是程家的养女。你在程家一定过得不好吧？都怪我，没有及时找到你。他们一直都把我当保姆看待，不过我很开心，我今天还能见到你。小橘子，我一定不会再放开你了，我要保护你。我相信你。对了，这到底是怎么回事？程月，为什么让你来偷公章？他们骗了我，他们说公章是落在林家的，让我来拿的。我明白了，他们是想拿到公章，伪造遗嘱，接管整个林家。我真的不知道这个公章居然这么重要呀！程月之所以骗你，因为他们知道这个行为是偷。如果拿回去。他们就能够利用公章接管整个林家。如果失败了，偷东西的是你，和他们没有任何关系。什么？他们怎么会这么恶毒啊？映雪，你实在是太单纯了。还好我认出了你，不然你就被送进警察局了。对，你说的对。他们只让你来偷公章，没有提别的事情吗？杀我！这母女俩一样恶毒啊！怎么办？你会不会有危险呀、啊？你放心吧，映雪，我比你想象的要厉害一点点。他们要是敢来，就有去无回。嗯，我相信你。映雪，你有什么打算？我会坚定的站在你这边。那好，我们一起去程家，把事情说清楚。以前。看在小时候的份上，我一再容忍程月，但是现在这个人是你，我可以找他算账了。走，我们现在就去程家，跟他们讲清楚。怎么还不回来呀、啊？哼，我看八成啊是被林一龙给抓住了。着什么急呀、啊？他真要是被抓了，警察肯定会打电话给我们，通知我们的。哎
，回来了，回来了。呵，你别说，这程映雪啊，还真有点用处，居然能把公章给偷回来。大嫂，这不是你们呢？哎，大嫂，你这是什么态度啊？看到我没来就这么不高兴啊？你们俩干什么？哎呀，我们这不是听说月月回娘家了吗？我们要带着点毒品来看看月月。月月，啊，你们那两箱东西还是前几年过年我给你们拿的吧？怎么又拿回来了？你就不怕过期把我们月月给吃坏了呀？跟你说了，别拿这些过期的东西过来，花两百块钱买点新鲜的，这下好了，让他看穿了。你懂个屁呀、啊、你！大嫂，我们老二家可不像你们，条件好。还生了个有福气的月月，嫁入了豪门。我们家呀，可是吃了上顿就没下顿，能拿这些东西啊，就很不错了。行了，把东西放那儿吧。哎，好好。二叔二婶今天突然过来，是有什么事儿啊？哎呀，月月，瞧你这话说的，咱们都是亲戚，平时没事儿多走动走动嘛。再说，我们这不是听说你回娘家还怀了孩子，特意买点补品来看看你。得了吧，二婶儿，你那么抠，你有那么好心啊？我们去你家的时候，你巴不得连我们呼吸的空气都要跟我们要钱，哼，还走动什么呀？对呀，你今天来是不是有什么事情要求我们家月月呀？你们说话怎么这么难听啊？咱们都是一家人。现在月月飞上枝头当金凤凰了，也不能忘了我们这些穷亲戚，你说是不是啊？行了，二婶儿，别拐弯抹角的，有什么事儿你就直说吧。哎呀，还是月月好说话，不愧是嫁到有钱人家的富太太。那我就直说了，你表弟，也就是我那个不成器的儿子，这不都毕业好几年了吗？一直啊也没个正经的工作，你看能不能在你们林氏给他安排个职位啊？你想让表弟进林氏集团？